ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലെ വേറൊരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോയിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസ് മേ ബി സ്റ്റേബിൾ ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ പിരിയോഡ് ടേബിളിൽ അല്ല എല്ലാ എലമെൻറ്റും നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറയാമെന്നായിരിക്കാം ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ എടുത്താൽ ചില എലമെൻറ്റ്സ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും ചില എലമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് കാര്യമാണ് അത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറിനും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ നമ്പറും വെച്ചിട്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആവാം ചിലപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാം അതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള പോർഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കറിവ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കറിവ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും എന്ത് പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സീറോ മുതൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് ഈ ലൈൻ മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഈ ലൈനുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ എലമെൻസ് ആണ് ഓരോ എലമെൻസ് ആണ് ഓരോ മോളി ഓരോ എലമെൻസിനെയാണ് ഈ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പറും ന്യൂട്രോൺ നമ്പറും വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോഡിയം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർബൺ എടുക്കാം കാർബണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് സിക്സ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് പ്രോട്ടോൺ വരും അല്ലേ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് ന്യൂട്രോൺ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെയാണ് ഏകദേശം ഈ പോയിൻ്റിലായിട്ടാണ് ഏകദേശം എന്ത് വരിക കാർബൺ വരിക ഓക്കെ കാർബൺ സിക്സ് പ്രോട്ടോൺ സിക്സ് നോട്ടോൺ ആയിസോട്ടോ അപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിനി സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണും പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്രോണും നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പോയിൻ്റ് എവിടെ വരും പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഇവിടെ വരും ഏകദേശം അതിൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ല അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും അല്ലേ പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഇവിടെ വരും ഇതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ആണ് വിചാരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ആ എവിടെ വരും ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ഈ പോയിൻ്റിലാണ് ഏകദേശം ആര് വരിക സോഡിയം വരിക അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പറും പ്രോട്ടോൺ നമ്പറും കൊടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കറിവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ കറിവിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ ആണ് എന്താണ് എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ന്യൂട്രോൺ ബൈ പ്രോട്ടോൺ റേഷ്യോ ന്യൂട്രോൺ ബൈ
അതായത് ഈ കേസിൽ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ പോയിൻ്റിലുള്ള എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ എൻ ഈക്വൽ ടു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ ഈക്വൾ ടു സെഡ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ബൈ പി ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ എൻ ബൈ പി ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എൻ ബൈ പി ഈക്വൾ ടു വണ്ണും അങ്ങനെ സെൻട്രലിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് എന്ത് പറയാം എൻ ബൈ പി ലെസ് ദാൻ വൺ പറയാം ഇവിടേക്ക് എന്ത് പറയാം എൻ ബൈ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പറയാം അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറവിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് എൻ ബൈ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവണമെന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എൻ ബൈ പി സ്മോളർ ദാൻ വൺ ആവണ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ നോട്രോൺ ബൈ പ്രോട്ടോൺ റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉള്ള എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസുകളും എന്താണ് സ്റ്റേബിളാണ് ആ ആൾക്കാരാണ് ആ റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ അത്രയും റേഞ്ച് വരുന്ന വൺ ബൈ വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ വരെ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താണ് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നാണ് പറയാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അതിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറവ് എന്ന് എടുക്കാൻ എടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് നമ്പറാണ് നമ്മുടെ ഫോർ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സെയിം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായത് മാസ് നമ്പർ നാൽപ്പതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും ഈക്വൽ ആണ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഈ കറിവിനകത്ത് നാൽപ്പതിന് കുറഞ്ഞ അതായത് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ കറിവ് എന്തിനോട് അടുക്കാണ് ഈ എൻ ഈക്വൽ ടു സെഡിനോട് അടുക്കാണ് അപ്പം നാൽപ്പതിന് നാൽപ്പതിന് കുറവാണ് മാസ് നമ്പർ എങ്കിൽ നാൽപ്പതിന് കുറവാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എങ്കിൽ ആ മാസ് നമ്പർ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക എലമെൻസിനും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോണും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബിലോ ബിലോ മാസ് നമ്പർ ബിലോ എ ബിലോ എ ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതായത് ഈ പോർഷനിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ജെഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഏകദേശം അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണ് അവർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എല്ലാവരും സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഫോർ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോ ഈ ഏകദേശം ഈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരനെ ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് മാസ് നമ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചെറിയ എലമെൻറ്റ്സ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഫോർട്ടി അല്ല കേട്ടോ ഈ ഫോർട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഈ ഫോർട്ടി അല്ല ഈ ഫോർട്ടി നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ചാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ചാണ് ഈ റേഞ്ചിനകത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസുകൾ അതായത് മാസ് നമ്പർ ഫോർട്ടീനേക്കാളും ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ചെറിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് ആണ് അവരൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇനി വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ട് കാര്യമെടുക്കുക അതായത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാര്യം പറയാണ് അപ്പോൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചാൻസ് വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറവിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ പോർഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഈ പോർഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറവിൽ എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺ നമ
സെഡിനൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലേ സെഡിനൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ റിപ്പൾഷൻ കൂടും റിപ്പൾഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറേ അവർ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരെന്തായാലും അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ അൺസ്റ്റേബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്തും കൂടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവരെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പറും പ്രോട്ടോൺ നമ്പറിനേക്കാളും കുറച്ച് ഒരു ഒരു കുറച്ചൊരു വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താണ് അതായത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താണ് എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഫോർ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിനൊക്കെ എന്താണ് എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വലുതായിരിക്കും അതായത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് അങ്ങനെ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ള കാലം എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് എൻ ബൈ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഈ ലൈൻ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവണമെങ്കിൽ എണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടണം അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ കൂടണം ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കൂടണം എന്നുള്ള കാരണ കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതായത് മോളിക്യൂൾസ് വലിയ വലിയ ഹെവി മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് കൂടുകയാണ് കുളവും ഫോഴ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സ് എന്താണ് കൂടുകയാണ് ആ റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഒരുപാടധികം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാ സ്റ്റെബിലിറ്റി നല്ലോണം കുറഞ്ഞു പോകും അവരുടെ അതായത് റിപ്പൾഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ വിട്ടു വിട്ട് പോകും അതിനുള്ളത്തെ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് കിട്ടില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ചെറുതായിട്ട് കൂടും അങ്ങനെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ എന്താവും എൻ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും പി ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനാണ് എൻ ബൈ പി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വരുന്നത് ഹെവി മോളിക്യൂൾസിലൊക്കെ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഫോർ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറോ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഫോർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് സിൻസ് എ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെൻ ദ പ്രോട്ടോൺ ഇൻക്രീസസ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് കൂടം ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോട്ടോൺ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് എഫക്ട് ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോൺ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആ സെൻറ്റൻസ് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എന്താണ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആണ് അവിടെ അവർക്ക് എന്ത് കൂടും അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഹെവി സൈസ് ആവും തോറും പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കൂടും പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുളവും ഫോഴ്സ് കൂടും കുളവും ഫോഴ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് വിട്ടു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവർക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കൂടാണ് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ബൈ പി ഇസ് ഈസ് എൻ ബൈ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇനി എൻ ബൈ പി വാല്യൂ ഹൈ എൻ ബൈ പി വാല്യൂ ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് വെൻ ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസിങ് നമ്മുടെ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ കുറവും നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ത് കൂടാണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടാണ് അതായത് പിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടാണ് അപ്പോൾ എൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആകുമ്പോൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ബൈ പി വൺ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എലമെൻസ് വിച്ച് ഹയർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ബിക്കോസ് ഈഫ് ദേ ഹാവ് സ്ലൈറ്റ് എക്സസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ദീസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻക്രീസസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസ
is greater than 1 da ee oru portion avana nammal n by p is greater than 1 nu parnittu udesh ini namakku nere thaalatha portion edukkam ivada endha irikkum ivada proton nam ingade poon thorum endu koodana proton number koodana adhaayi z inde value koodana z inde value koodi kanjal n by p is less than 1 nu parayam adhaayi ivada ivada ingade poon thorum neutron number koodana ivada ingade poon thorum proton number koodana അല്ലെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തോന്നും പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കൂടും ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എൻ ബൈ പി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എൻ ബൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വണ്ണും ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരും സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇവരൊന്നും സ്റ്റേബിൾ അല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എൻ എ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്നുള്ള ആൾക്കാരും പിന്നെ ദാ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറിവിൽ ഇത്രയും ഉള്ള ആൾക്കാരും മാത്രമാണ് സ്റ്റേബിൾ ആ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഈ എൻ ബൈ പി വാല്യൂ വണ്ണിൻ്റെയും വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ എൻ ബൈ പി വാല്യൂ വണ്ണിൻ്റെയും വൺ പോയിൻറ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് എൻ ബൈ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആൻഡ് എൻ ബൈ പി ലെസ് ദാൻ വൺ ബോത്ത് കേസസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ അതായത് ഈ ബോഷൻ ഒന്ന് ഈ ഭാഗത്തും പിന്നെ ഒന്ന് ദാ ഈ ഭാഗത്തും ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസസ് ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളൊക്കെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളൊക്കെ അൺസ്റ്റേബിലിറ്റി കാണിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ലെവൽസ് ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ലെവൽസ് ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ലെവൽസ് കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ലെവൽസും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും എനർജി ലെവൽസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഹാവ് സ്പിൻ വൺ ബൈ ടു ഹാഫ് വൺ ബൈ ടു എച്ച് കട്ട് സോറി ന്യൂക്ലിയോൺസ് വിച്ച് ഹാവ് സ്പിൻ വൺ ബൈ ടു എച്ച് കെറ്റ് ഒബൈ പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈച്ച് എനർജി ലെവൽ ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ ടു ന്യൂട്രോൺസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ ആൻഡ് ടു ന്യൂട്രോൺസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പ്രോട്ടോൺസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻസ് അതായത് എന്താണ് എല്ലാറ്റിനും ന്യൂക്ലിയോൺസിനൊക്കെ അതായത് അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോൺസിനും ന്യൂട്രോൺസിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് സ്പിന്ന് ഹാഫ് എച്ച് കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പിന്നുണ്ട് അവർ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ എനർജി ലെവലിലും ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നുള്ള രണ്ട് പ്രോട്ടോണും രണ്ട് ന്യൂട്രോണും വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻക്രീസസ് ദ ക്ലോംബിക് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ എക്സസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺലി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹെൻസ് എൻ മൈനസ് എൻ സെഡ് കറു ഡിപ്പാർട്ട്സ് ഫ്രം എൻ ഈക്വൾ ടു സെഡ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ നമ്പറോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഈ ഈ കറവിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെബിലിറ്റി കറവിൽ നിന്ന് വേറൊരു കറവാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് എൻ ഈക്വൾ ടു സെഡ് ലൈൻ എന്ന് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറവ് എന്ത് ചെയ്യും വിട്ടു പോകും എന്നുള്ള പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ലെസ് ദാൻ പി ഏത് എൻ ബൈ പി വാല്യൂ എങ്ങനെ ആയാലും കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈൻ എന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കറവ് വിട്ടു പോകും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഹാവ് ബോത്ത് ഈവൻ സെഡ് ആൻഡ് ഈവൻ എൻ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഈവൻ ഈവൻ ന്യൂക്ലിയേറ്റ്സ് അതായത് ഈവൺ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺ നമ്പറും ഈവൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺ നമ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നെ ഈവൻ ഈവൻ ന്യൂക്ലിയേറ്റ്സും വിളിക്കും ന്യൂക്ലിയേറ്റ്സ് വിത്ത് ഈവൻ സെഡ് ആൻഡ് ഓഡ് എൻ ആർ കോൾഡ് ഓഡ് ഈവൻ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സിമ്പിളാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഓഡ് സെഡ് ആൻഡ് ഈവൻ എൻ ആർ കോൾഡ് ഓഡ് ഈവൻ ന്യൂക്ലിയേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയണതാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അ
ന്യൂക്ലിയസസ് എന്താവുന്നുണ്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹെവി ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസ്മത്തിൻ്റെ ഐസോടോപ്പിനാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഓൾ ന്യൂക്ലിയ വിത്ത് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു നയൻറ്റി ത്രീ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ട്രാൻസ്ഫോം ടു ലൈറ്റർ വൺസ് ത്രൂ ദ എമിഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ പി വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദൻ വണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ പി വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വണ്ണ് അങ്ങനെ കേസിൽ രണ്ട് സ്റ്റെബി അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ മുകളത്തെ ഈ കേസിലും പിന്നെ ഒരെണ്ണം താഴത്തെ ഈ കേസിലും ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ആൾക്കാരും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കാൻ അവർക്കധികം പറ്റില്ല അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ബൈ പി വാല്യൂ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാണിക്കുക അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരിക ബീറ്റ ഡി കെയാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളിനെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് അത് ബീറ്റ ഡി കെ നടന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും നേരെ ഇടയ്ക്ക് വരാൻ നോക്കും ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ ബൈ പി സ്മോളർ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചത് എൻ ബൈ പി ഈസ് സ്മോളർ എൻ ബൈ പി എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് അതാ ഇവർ സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക എന്താണ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് എമിഷൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എമിഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റ്രോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ നോക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഒരു ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബീറ്റ ഡി കെ നടന്നിട്ട് അവർ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എമിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എമിഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റ്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ എമിഷ ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ച കെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറോ നടത്തിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഇവിടെ ഈ കറിവിനകത്തേക്ക് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കേസാണ് ഇനി പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോളിക്യൂള് അല്ല അല്ല സോറി ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഞാനതൊന്നത് കാണിക്കാം ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിസ്മത്ത് ബി എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ബിസ്മത്ത് അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് അല്ലേ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ സെഡ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടു സീറോ നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് ടു സീറോ ടു സീറോ നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക വാല്യൂ കിട്ടുക അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ
1260 divided by 83 and the value n by p ratio one another. E ratio on a parnate parnath one one in the one point five four in dim add on n by p ratio la molecules on a stable one another. Okay. Apo uh on the mala chat B in the one or molecule at two. A molecule two number than day, proton number gun do, other polythana number than day, and the gun do neutron number gun do two, other mak and the kitty, neutron number one one two six kitty, therefore Namaka uh, proton number eighty three, neutron number one two six, then n by p ratio number the one two six divided by eighty three jidu, one point five one eighty kitty. That is, uh, either the stability uh, determines here, some of the Varna Garnal, either either number n by p. Uh, n by p ratio one another. Okay. N by p ratio one another. Apo, n by p ratio is n by p ratio one in dim one point five four. This one point five four in dim at a little l arm and then stable stable nucleus one another. Okay. Stability lower on. Parnapo, etum codele la bismuthan one another heavy nucleus on a petum uh, stable at la or alana. Bismuthan or na isotope on another. Atom stable at la, heavy nucleus in the ratio on the number and by p ratio on one point five eight to more. Just an example on in an ella alkarim and by p ratio on the brick. Okay. Itreana nucleus in the end of another nucleus in the stability carbon a petite. Apostability carville, Nangle, Sadikenda Garingle, E points, Sadika, points, note the Vecca, Patta points under a Patta points, a textbook, La Patta points, Creator Nokuka, Athrangaringlana, Idle, Paranola. Okay, thank you.